Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Corona to kuda rajke anjees tu na thirge desam party. Puttu kai na chawai na manchai na chedai na subhamai na asubhamai na asal sandar bhang yedai na dani rajke anga ward kordanlo thirge desam party mundun tundi. Pratipaksha party ga e sanksho basamiyolo adhikara party ke sahay sahay karalo anjee chal sindi poyi chena vishya ni kuda rajke anjees tu naru. ఆవు చేలో మేస్తూ ఉంటే దూడ గట్టున మేస్తుందా అన్న చందంగా ఏకంగా టీడీపీ అధినేత ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడే వైరస్ రాజకీయాలు చేస్తూ ఉంటే ఇక ఆ పార్టీ నాయకులు మాత్రం ఎందుకు కూరుకుంటారు కరోనా వైరస్ ప్రభావంతో లాక్డౌన్ విధించడంతో ఏపీ ప్రభుత్వ ఖజానాకు రావాల్సిన పన్నులు ఇతర నిధులకు భారీ గండి దీనికి తోడు తెల్ల రేషన్ కార్డుదారులకు ఉచితంగా నిత్యావసరాల పంపిణీ పేదలకు వెయ్యి రూపాయల నగదు పంపిణీ భారం పడింది ఇదంతా బడ్జెట్ ఇతర ఖర్చులే దీంతో తప్పనిసరే ఉద్యోగుల జీతాలను రెండు విడతల్లో చెల్లిస్తామని చెప్పింది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు దీన్ని కూడా రాజకీయం చేశారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలకు కోత పెట్టి కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు చెల్లించారని ఆరోపించారు అసలు విషయాన్ని పక్కదారి పట్టించడంలో చంద్రబాబుకు మించిన వాళ్లే లేరు ఇప్పుడు అదే విధంగా పేదలకు ఉచిత రేషన్ నగదు పంపిణీతో ఎక్కడ ప్రభుత్వానికి ఇమేజ్ పెరుగుతుందో అని ఏకంగా ఉద్యోగులను రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేశారు ఇక ఆ పార్టీలో ముఖ్య నేతలు కూడా చంద్రబాబు బాటే పట్టారు నిజా నిజాలు తెలుసుకోకుండా బురద జల్లిపోతున్నారు టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కళా వెంకట్రావు ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడా కనిపించడం లేదు ఇన్నాళ్లు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు కానీ సడన్ గా ఆయనకు ఏపీ ప్రజల మీద ప్రేమ పుట్టుకొచ్చింది దీంతో ఏకంగా కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు లేఖ రాశారు పేదలకు కేంద్రం ఇస్తున్న బియ్యం పప్పు గ్యాస్ సిలిండర్ అందడం లేదని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు మరి ప్రధాన పత్రికల్లో పేదలు రేషన్ తీసుకుంటున్నట్లు నగదు అందుకుంటున్నట్లు వచ్చిన ఫోటోలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయో కళానే చెప్పాలని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు కళా వెంకట్రావు అసలు రేషనే అందట్లేదని లేఖలు రాస్తూ ఉంటే వాళ్ల పార్టీ నాయకులే రేషన్ లో కోత పెడుతున్నారని విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు ఈ ఘటనలన్నీ చూసి అసలు టీడీపీ నాయకులకు ఏమైందని ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు వీళ్ళందరిది ఒకదారైతే యనమల రామకృష్ణుడిది మరో దారి ఒకప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా చేసిన ఆయనకు బడ్జెట్ అంచనాలకు ఖజానా నిల్వలకు తేడా తెలుసా అని పలువురు ప్రశ్నిస్తున్నారు ఎందుకంటే ఇటీవల ఆయన మాట్లాడుతూ గత ఏడాది రెండు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది లక్షల కోట్ల బడ్జెట్లో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఆరు నెలల్లో ముప్పై ఐదు శాతం కూడా ఖర్చు పెట్టలేదు మిగిలిన అరవై ఐదు శాతం డబ్బు ప్రభుత్వం దగ్గరే ఉంది కదా అయినా జీతాల్లో కోత ఎందుకు పెట్టారని ప్రశ్నించారు ఈ మాటలు విన్న పలువురు ముఖ్య మీద వేలేసుకున్నారు బడ్జెట్ లెక్కల్లో అంచనాలు ఉంటాయి కానీ ఆ డబ్బంతా ఖజానాలో ఉంటుందా అని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు దిగిపోయే నాటికి ఏపీ ఖజానాలో ఉంది వంద కోట్ల రూపాయలు బడ్జెట్ లో రెండు పాయింట్ రెండు ఎనిమిది లక్షల కోట్లు ప్రవేశపెట్టినంత మాత్రాన అంత డబ్బు ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నట్లా అని మాజీ ఆర్థిక మంత్రి ఎద్దేవ చేస్తున్నారు దీనికి తోడు కరోనా ఏపీలో ఇంతగా ప్రబలడానికి వైఎస్ జగన్ అలసత్వమే అంటూ మరో నిరాధార ఆరోపణ చేశారు కరోనా వైరస్ కట్టడికి ఏపీ ప్రభుత్వం ఎంతో కట్టుదిట్టంగా చర్యలు తీసుకుంది దేశంలో లాక్డౌన్ ప్రకటించిన తర్వాత ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను సమన్వయం చేయడానికి వాటన్నింటిని ఒకే శాఖ కిందకు తీసుకొచ్చింది వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వమే అంతేకాదు నెల్లూరులో తొలి కేసు నమోదైన నాటి నుంచి ఎక్కడికక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా గ్రామ వాలంటీర్లు ఆశా వర్కర్లతో రాష్ట్రం అంతా సర్వే చేయించింది ఒక్క ఏపీ మాత్రమే ఇంటింటి సర్వే కేరళ తర్వాత ఏపీనే చేసింది ముందుగానే రేషన్ ఇవ్వడం నగదు సహాయం చేయడం అనేది మాటలకే పరిమితం కాకుండా చేసి చూపించింది సీఎం జగన్ ప్రభుత్వమే మర్కజ్ యాత్రికులందరినీ గుర్తించి వాళ్ళందరినీ ఐసోలేషన్ క్వారంటైన్ సెంటర్లకు పంపిన మొదటి రాష్ట్రం ఏపీనే ఇవన్నీ మరచి ప్రతిపక్షం కేవలం రాజకీయ కక్షతో అభండాలు వేస్తోంది ప్రతిపక్ష టీడీపీ కరోనా విషయంలో ప్రభుత్వానికి సహాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఇలా ఆయన దానికి కాని దానికి అడ్డు తగిలి సమస్యలు సృష్టించవద్దని పలువురు కోరుతున్నారు